പ്രളയകാലത്തെ ഒരു ചൊല്ലുണ്ട് മുഹറം പത്തിന്റെ മുമ്പ് എന്തു ചെയ്താലും അതൊരു സുഖം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ അത് കല്യാണം ഉണ്ടാവില്ല അതൊരു ഏർപ്പാടുണ്ടാവില്ല മുഹറം ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ നെഹ്സ് ഉണ്ടായതൊന്നും അല്ല അല്ലെ മോശപ്പെട്ട ദിവസങ്ങളായത് കൊണ്ടല്ല നേരെ മറിച്ച് പരിശുദ്ധ ദീനി വെച്ചത് കൊണ്ടോ നിങ്ങൾ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു മുഹറം ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ വിശ്വാസിക്കുന്ന നോമ്പെടുക്കൽ വലിയ പുണ്യമുള്ള സമയമാണ് ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ നോമ്പെടുക്കൽ വലിയ പുണ്യമുണ്ട് ഒമ്പതും പത്തും ഏതായിരുന്നാലും നമ്മളൊക്കെ നോമ്പെടുക്കുന്നവരാണ് ആഷൂറാവിനും താസുറാവിനും ഒക്കെ മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഒന്നു മുതൽ പത്ത് വരെ നോമ്പെടുക്കൽ സുന്നത്തുണ്ട് വലിയ പുണ്യുണ്ട് കാരണം എന്താ ഒരു വർഷത്തെ ആദ്യമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുമ്പോ അവിടെ പിന്നെ കല്യാണ സൽക്കാരം ആചാരി അടങ്ങുകൾ പെട്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ തിരക്കാകണ്ടെന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ നല്ലവരായ പൂർവീകര് ഇങ്ങനെ ഒരു ചൊല്ല് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലാതെ മുഹറം പത്തിന്റെ മുമ്പ് ഒരാൾ കല്യാണം കഴിച്ചാൽ ശരിയാകാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറ്റെന്തെങ്കിലും ഏർപ്പാട് ചെയ്താൽ അത് നന്നാകാത്തത് കൊണ്ടല്ല മറിച്ച് ഒരു വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം തന്നെ അതുപോലുള്ള തിരക്കുകളിൽ പെട്ടിട്ട് എനിക്ക് പല നന്മകളും നഷ്ടപ്പെടണ്ട എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് പത്തു ദിവസം നോമ്പെടുക്കൽ പരിശുദ്ധ ദീന് പുണ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട് കഴിയുന്നവരൊക്കെ അത് ഏറ്റെടുക്കണം അള്ളാഹു തല തോപ്പിക്ക് തരട്ടെ മുഹറം ഒമ്പതും പത്തും ഇഷ അള്ളാഹ് സമയം പോലെ നമുക്ക് പിന്നീട് വിവരിക്കാം കഴിഞ്ഞ വർഷം നമ്മൾ ഈ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിൽ വെച്ച് മുഹറം ഒമ്പതിന്റെ രാത്രിയിൽ ആത്മീയ സദസ് സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് റബ്ബിന്റെ തോപ്പിക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷവും നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടണം അള്ളാഹു ഭാഗ്യം തരട്ടെ മുഹറമ്പിൽ ആദ്യത്തെ ദിവസം നമ്മളെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോ അന്ന് എന്താ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് എന്നെ കേൾക്കുന്ന ചെറിയവരും വലിയവരും ആണും പെണ്ണും എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാവരും ചിന്തിക്കണം മുഹറമിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം കടന്നു വരുമ്പോ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുകയാണ് ഒരാള് പാരായണം ചെയ്താൽ മുഹറമിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിൽ തന്നെ ആയത്തുൽ കുറിസി ഒരാള് പാരായണം ചെയ്തു എത്ര തവണ മഹാന്മാര് പറയാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് തവണ ആ അന്നത്തെ ദിവസത്തിൽ ആയത്തിൽ കുറിസി പാരായണം ചെയ്യാം അള്ളാഹു തല തോഫീകരുടെ വലിയ റിസ്ക്കൾ ഏർപ്പാടൊന്നും അല്ല രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്ക് എത്ര പേജ് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്ക് വായിച്ചു തീർക്കുന്നുണ്ട് എത്ര ആളുകളായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ എനിക്ക് സമയമുണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരു ദിവസമാണ് പരിശുദ്ധ തീരി നമ്മളോട് ചോദിച്ചത് മുഹറമിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസത്തിൽ ഒരു മുന്നൂറ്റി അറുപത് തവണ ആയത്തിൽ കുറിസി പാരായണം ചെയ്യാം അതിന്റെ മര്യാദ മഹാന്മാര് പറയുന്നു ഓരോ തവണകളിലും തുടക്കത്തിൽ ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് ഓരോ തവണകളിലും ബിസ്മി ചൊല്ലിയിട്ട് വേണം അത് ഓതാൻ അതല്ലാതെ ഓതിയാലും പുണ്യം കിട്ടും കിട്ടൂലാകളല്ല അതിനൊക്കെ ഓരോ മര്യാദകൾ ഉണ്ടല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ മുന്നൂറ്റി അറുപത് തവണ ഓതി തീർത്തിട്ട് അതിനുശേഷം അയാൾ പറയുക എന്താ പറയേണ്ടത് അള്ളാഹു اللهم يا محبل الأحوال حب الآلنا إلى أحسن الأحوال بحولك وقوتك يا الله ينو تشوليت يمنوتي أروض طوانا ودي آية القرسي وديت أبصالم حبيب محمد الرسول الله تنغل فيل الصلاة وودا تشوليت انو سمر بطال محان ماري فريان فإنه يكون محفوظا يند درندن دايالم يد ببشت ونالم ഈ മനുഷ്യന് ഹിഫ്ഗ കിട്ടുമെന്നാണ് സംരക്ഷണം അള്ളാന്റെ ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതാണ് മാത്രമല്ല വെറുക്കപ്പെടുന്ന എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളുണ്ടോ അതിനെ തൊട്ട് മുഴുവൻ അള്ളാഹു ഈ മനുഷ്യന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതാണ് അള്ളാഹു നമുക്ക് തോഫീകരട്ടെ പറഞ്ഞപ്പോ എന്താ രാമീന സുഖല്ലാത്ത അള്ളാഹു തോഫീകരട്ടെ കുറച്ച് പണിയൊക്കെ നിർപ്പാടായതുകൊണ്ടാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത് തവണ ആയത്തിൽ കുറിച്ച് ഓതിയിട്ട് സമർപ്പിക്കുക മുഹറമിന്റെ ആദ്യത്തെ ദിവസം അത് മോശാവൂല ഒരു വർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ പരിപാടി തന്നെ അത്രയും നന്മകൾ ചെയ്തെടുത്താൽ ആ വർഷത്തിന് അള്ളാഹു മൊത്തം ഗ്യാരണ്ടി തരികയാണ് അടുത്തൊരു വർഷം എന്തെങ്കിലും മുസീബത്ത് തന്നാൽ ഞാൻ അതിൽ അകപ്പെടുകയില്ലേ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല ഈ ഒരു വർഷത്തിനിടയ്ക്ക് എന്റെ ബിസിനസ്സും കച്ചവടങ്ങളും ഏർപ്പാടുകളൊക്കെ എവിടെ എത്തുന്ന് പറയാൻ പറ്റൂല എന്റെ നാട് ഭരിക്കുന്നവരൊക്കെ ഏത് രൂപത്തിൽ നീങ്ങുമെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റൂല അള്ളാന്റെ ഹബീബ് കണ്ടീഷൻ തന്നെയാണ് ഈ രൂപത്തിൽ ഒരാൾ സമർപ്പിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന് സംരക്ഷണം കൊടുക്കുന്നതാണ് പടച്ചോന്റെ സംരക്ഷണം കിട്ടിയാലല്ലേ നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുകയുള്ളൂ അത് നമ്മുടെ ഈ കഴിഞ്ഞ ദുരന്തം ഒക്കെ തെളിയിച്ചതാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങണില്ലേ അള്ളാന്റെ ഹിപ്പുത് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് സംരക്ഷ
ആ നിരക്ക് ഒന്നാമത്തെ ദിവസം സമൃദ്ധമാക്കണം പിന്നെയോ മുഹറം ഒരു കഴിവിന്റെ പരമാവധി നല്ലോണം ദുഹാൻ ചെയ്യണം പടച്ചോനോട് നന്മകൾക്ക് വേണ്ടി ദുഹാൻ ചെയ്യാം ഒരു വർഷം പടച്ചോനെ എവിടെയും എന്നെ തളർത്തരുത് ഒരാളെ മുമ്പിലും വഷളാക്കരുത് എന്റെ കുടുംബത്തെ എവിടെയും കഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് ആ രൂപത്തിൽ പറയേണ്ട സങ്കടങ്ങൾ മുഴുവനും പറയണം